Hi, welcome to Dr. Wasser's lectures in continuation of our C programming. Man, in the low operators, arithmetic operators, in the first part, operators to C low, you want to know, arithmetic operations, practical operations, and I have arithmetic, relational, logical, bitwise, assignment operators, conditional operators. Miscellaneous operations and Ila Rakarakalam. Yondra Okokati Chodamana Varska. Arithmetic operations first. In the low arithmetic operations just are key, general mathematical operations even in the low addition, subtraction, multiplication, division, modulus, and the Ikramanaki uh, reminder and the chindo tilis code and koso, what a operator. Modulus operator and all. Like increment, decrement operators. These are the mathematical operations. What are the arithmetic operations? Look at this. All implement the all. So, this procedure is done. Uh, like, share, and comment. This all these programs make you. I mean, not just not just the Vasu's doctor Vasu's lectures. Key subscribe to the channel and. Uh, me comments there now on day comments from the day. Pretty topic to me do tell a easy guard than just go down to develop Jason. I when you go sorry, you go through them, you clearly are done just go to make up on the easy go to school in a lager develop Jason Jaden there. So let's proceed. Arithmetic operations law edition first to the general simple program of it. I see the program a lot of it today. Man, we could have supposed to. When the numbers actually are not put to 125 and the matter on the carasi, ye addition part to go to a cut chases coach and a hundred plus twenty five and an amount that ye value either the undo adi, you could a percent either graph display out on the Yalagotsoto output the sum of hundred and twenty five one twenty five. So is of Padadu. Lay the general gun go to the amount. Uh, variables in declare chessy, our uh, variables in a use chess coni, our uh, variables in a display chair. You could intend a mood variables on a integer say, and the low a thirty five, b twenty five. It me addition a word to know c is equal to a plus b unknown. You could a display chess in the green is seven day, percent i another grant a value display out on the you could a per second percent i another grant b value. Third percent I the graph C value display. Then you can see C is equal to A plus B. You can see the output is 35 plus 20. 35 plus 20, 55. This is the addition operation. And the addition is the same. This is the same. Suppose subtraction is subtraction. C is equal to A minus B. Alaga Ikra, Manaka display of Koda, even the Ravalo, I could indicate chess now. ABC values in Matra, Manoka display out of the no. You could have result again to stay thirty five minus twenty and the value fifteen of the Alaga next multiplication can get this punte. C is equal to A into B and no. A into B and up thirty five into twenty Ravalu. So thirty five into twenty answer and then seven hundred. Adi multiplication of. Like a division can cut this good at the division no in the crypto already manuksa choose some the integer division the record do integer division the rigite monkey are decimal places away the one you have any miss out on carpet. You can enjoy a lente float values can the cannot judge the Bokola idea like put that just to bundu video children make that clear got to move. So you could have floating values in the away thirty five that twenty. Float can the divide uh, declare chessum. You can see a by b jump and a floating values of the name matter. Float smudger division the root of So you can a b c values at a display is the 35 divided by 20 is equal to 1.75. In the end, float can the declare chessum cavity six decimal places. So you then got division no chess coach next to. Integer set is going percent symbol word. And the modulus operator. 
అంటే ఇప్పుడు మనకి రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ చేసినప్పుడు మనకి ఆ రిమైండర్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ రిమైండర్ వాల్యూ ఇక్కడ సీకి అసైన్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ రెండు పర్సెంట్ సింబల్స్ వాడాం ఎందుకు అని అంటే పర్సెంట్ అయ్యి అన్నప్పుడు మనం ఈ ఇంటీజర్ వాల్యూని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పడం కోసం అలాగే ఇది కూడా కానీ ఇది ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇది పర్సెంట్ సింబల్ ఈ పర్సెంట్ సింబల్ మనకి డిస్ప్లేలో రావాలి అన్నప్పుడు ఈ పర్సెంట్ సింబల్ ఇంకొకటి వాడి అక్కడ మనం ఇది ఇచ్చేసినప్పుడు పర్సెంట్ సింబల్ ఒక్కటి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో వస్తుంది ఎలాగో చూద్దాం అవుట్పుట్ సో ఇక్కడ థర్టీ మాడ్యులస్ ట్వంటీ అన్నప్పుడు రిమైండర్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ వన్ సార్ ట్వంటీ సో ట్వంటీ తీసేస్తే ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ అన్నది రిమైండర్ సో ఈ పర్సెంట్ సింబల్ ఒక్కసారి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లేలో రావడం కోసం ఇలా యూజ్ చేయాలన్నమాట ఇంత క్రితం వేరే క్యారెక్టర్స్ ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలో కూడా ఇంత క్రితం మాడ్యూల్ మాడ్యూల్లో చూసాం రైట్ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో ఇంక్రిమెంట్ చిన్న సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఒకటి యాడ్ చేయడం ఆ ఒకటి యాడ్ చేసే దగ్గర మనం ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటున్నాం కాబట్టి ఎన్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ యూజ్ చేయొచ్చు దీనికి సింపుల్ గా రాసుకోవాలి అని అంటే ప్లస్ ప్లస్ ఎన్ అని కనుక రాస్తే సేమ్ ఇదే ఆపరేషన్ అయితే జరుగుతుందో అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట సో దీన్ని ఎన్ వాల్యూ దీన్ని ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం ఎన్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేయమని అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయమన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ యాక్చువల్ గా ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ టెన్ ఉంది టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ అంటే లెవెన్ అయ్యింది అనమాట ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టే స్టెప్ కి వచ్చేసరికి ఎన్ వాల్యూ లెవెన్ అయింది చూద్దాం ఇక్కడ డిస్ప్లే మనకి ఎంత వస్తుందో అవుట్పుట్ కనుక తీసుకుంటే ఎన్ వాల్యూ లెవెన్ వస్తుంది క్లియర్ సో దీని అర్థం ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఇచ్చిన ఆ వేరియబుల్ వాల్యూని ఒక్కటి పెట్టి యాడ్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది ఎన్నిసార్లు దాన్ని ఈ ఆపరేటర్ కనుక వాడుతూ ఉంటే అన్నిసార్లు ఆ వాల్యూ యొక్క వాల్యూకి ఎడిషన్ అని జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ ఏంటో చూద్దాం డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ మైనస్ మైనస్ టూ ప్లస్ ప్లస్ ఎన్ ఎలా రాసామో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ఎన్ అని ఈ దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ అని అర్థం ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ అది దీన్ని డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం ఇక్కడ దీని ఎన్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత ఉందో చూద్దాం ఏమై ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎన్ వాల్యూ టెన్ టెన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ టెన్ టెన్ మైనస్ వన్ అంటే నైన్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఈ పర్టికులర్ అంటే ఈ స్టెప్ ఈ స్టేట్మెంట్ జరిగినప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఒకటి తగ్గుతుంది ఎన్ మైనస్ వన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎన్ ఎంత అంటే నైన్ అవ్వాలి చూద్దాం ఒకసారి అవుట్పుట్ నైన్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ ని యూస్ చేసుకుంటాం ఇవి ఒక కొన్ని పర్టికులర్ కండిషన్స్ లో మనం వాడడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు అన్నది చాలా క్లియర్ గా నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో చూడబోతున్నాం మనం నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే రెండు వాల్యూస్ ని కనుక కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఒకటి దానికంటే ఒకటి పెద్దదా చిన్నదా రెండు సమానమా రెండు ఈ సమానం కాదా ఇలా చెప్పడానికి వాడేటటువంటి ఆపరేటర్స్ దీనికి లెస్ దాన్ ఒకటి ఎక్స్ లెస్ దాన్ వై లేదా సి గ్రేటర్ దాన్ డి రైట్ ఈ రెండు నంబర్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాం అలాగే రెండు ఈక్వల్ ఈ ఈక్వల్ కి మనం ఇక్కడ వాడేది ఏంటంటే ఈ రెండు నంబర్లు సమానంగా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడానికి రెండు ఈక్వల్ టు సైన్స్ వాడతాం ఒక ఈక్వల్ టు సైన్ అన్నది అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ కి వాడతాం అసైన్మెంట్ ఏదన్నా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాడేది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే బి వాల్యూని ఏకి ఇవ్వడం జరిగింది అని ఇక్కడ రెండు సార్లు డబల్ ఈక్వల్ టు రాసాము అని అంటే దాని అర్థం ఈ రెండు వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేసి సమానంగా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈ రెండు సమానం కాదా రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే ఈ సింబల్ వాడతాం అలాగే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 
ఇక్కడ ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి అలాగే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్స్ ఇలా వీటిని రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం వీటిని ఎలా యూజ్ చేసుకోలో నెక్స్ట్ చూద్దాం రిలేషనల్ ఆపరేటర్ లో లెస్ దాన్ ఎలా వాడుతామో చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఒక కొత్త ఫంక్షన్ ని కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ టెక్నిక్ ని వాడబోతున్నాం అదేంటంటే ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది ఇది చాలా పవర్ఫుల్ చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు దీన్ని చాలా సింపుల్ గా యూజ్ చేయొచ్చు ఎలాగా చూద్దాం మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకుని ఏ తీసుకున్నాం ఇంటిజర్ ఏ ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాం అంటే డిస్ప్లే ఒక నంబర్ ఇది ఈ మ్యాటర్ ఇచ్చాం ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ అని ఇచ్చాం లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ ఉండాలి అని అక్కడ డిస్ప్లేలో ఇచ్చినప్పుడు సిస్టమ్ లో మనం ఏదైతే వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తామో ఆ వాల్యూని ఏకి అసైన్ చేస్తున్నాం అది ఇంటిజర్ వాల్యూ ఇంటిజర్ వాల్యూని ఇక్కడ ఏకి అసైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏ మనం ఎంటర్ చేసిన నంబర్ కనుక ఇఫ్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఒక పని చెయ్యాలి ఏం పని ప్రింట్ ఎఫ్ అని ఈ మాట రాయాలి ఏమని ద నంబర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అని సపోజ్ కాదు అనుకుందాం నంబర్ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ కాదు అన్నప్పుడు ఏం జరగాలి ఇంకోటి ఏదో జరగాలి అది ఏంటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తాం ఎల్స్ అంటే ఇది కాకపోతే దీన్ని ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు అనంటే ఇది ఏ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అంటే అది కనుక కరెక్ట్ అయితే దాన్ని ట్రూ అంటాం దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఏ గ్రేటర్ దాన్ హండ్ ఏ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అని కంపేర్ చేసినప్పుడు అది ఇచ్చే వాల్యూ ట్రూ అయినప్పుడు ట్రూ అంటే కరెక్ట్ అయినప్పుడు కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒకటి ఉండొచ్చు పది స్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు ఇది కానప్పుడు సపోజ్ ఇది తప్పయింది ఏ అనేది ఏ వాల్యూ సపోజ్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం అది ఇది కరెక్ట్ కాదు అప్పుడు ఏం జరగాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ వస్తుంది అప్పుడు ఇది ఏది జరగదు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఎల్స్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏదో స్టేట్మెంట్ ఇస్తాం ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ ఇన్వాలిడ్ డేటా అంటే నేను చెప్పిన డేటా ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ అనుకున్నాం ఓకే దీన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం కంప్లీట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే మనకి ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అని డిస్ప్లే వచ్చింది మనం ఏం చేస్తాను నేనేం చేస్తాను ఫిఫ్టీ ఎంటర్ చేశాను ఫిఫ్టీ అన్నది లెస్ దాన్ హండ్రెడే కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఏం జరుగుతుంది అవుట్పుట్ ద నంబర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే విధానం ఇదనమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే మనం సపోజ్ ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ అని వచ్చింది లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ అని వస్తే నేనేం చేశానంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ నంబర్ ఇచ్చాను పెద్దది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ చెక్ చేస్తుంది తప్పు కాబట్టి అంటే ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఇది తప్పు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అది జరగకపోతే ఇది జరగాలి అని అంటే ఎల్స్ ఇది జరగాలి అంటే ఇన్వాలిడ్ డేటా అని చూపించాలన్నమాట సో ఇన్వాలిడ్ డేటా అని వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఇఫ్ ఎల్స్ అనే కండిషన్స్ ని మనం ఇలా ఈ విధంగా రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ లోను ఏదైనా కంపేర్ చేసేటప్పుడు వీటికి వాడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది చాలా పవర్ఫుల్ ఫంక్షన్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆపరేటర్ ఇలాగే ఇక్కడ ఇంకొక ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాను అది ఏకి అసైన్ చేసాం ఏ కనుక ఆ వాల్యూ టెన్ కంటే ఎక్కువ అయితే ఏ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కాకపోతే ఎల్స్ కాకపోతే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఓకే లెటస్ సి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ హండ్రెడ్ అని గ్రేటర్ దాన్ టెన్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఇమ్మన్నది నేను టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను అంటే పెద్దదే కాబట్టి ఏం జరగాలి నంబర్ పెద్దది అని చెప్పాలి సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది సో నంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఎక్సలెంట్ నెక్స్ట్ ఇదే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది సపోజ్ ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ అని వచ్చింది గ్రేటర్ దాన్ టెన్ అంటే నేను ఫైవే ఇచ్చాను ఫైవ్ అంటే టెన్ కంటే చిన్నది అంటే ఇది తప్పయింది ఇది తప్పు అయినప్పుడు ఏం జరగాలి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి రావాలి ఎల్స్ అది తప్పు కాబట్టి ఇది ట్రూ అయితే 
ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే ఇక్కడికి రావాలి ఎల్స్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ జరగాలి అంటే ఇన్వాలిడ్ డేటా అని రిప్రజెంట్ చేయాలి ఎస్ ఇన్వాలిడ్ డేటా అని చూపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ఎలా వాడతాం ఇక్కడ ఏ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ జీరో అన్నాం జీరో ఎంటర్ చేయమని చెప్తున్నాం రైట్ డిస్ప్లే అలా రావాలి డిస్ప్లే అలా రావాలన్నప్పుడు ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఏకి అసైన్ చేస్తాం మనం ఎంటర్ చేసింది ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ కంపేర్ చేస్తున్నాం ఏమని ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ అంటే ఏ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబల్ టూ టైమ్స్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఇది ఈక్వల్ టు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కాబట్టి అలా కనిపిస్తుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కంపేర్ చేస్తున్నాం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏ కనుక జీరో అయితే ఇది రెండు సమానం కాబట్టి ఈ కండిషన్ మనకి ట్రూ అని చెప్తుంది ఇది ట్రూ అయినప్పుడు ఏం జరగాలి ద నంబర్ ఇస్ జీరో అని ప్రింట్ అవ్వాలి కాకపోతే ఎల్స్ ఇది ఇన్వాలిడ్ డేటా అని రావాలి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూద్దాం రన్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ జీరో అన్నది ఎంటర్ జీరో అంటే నేను ఫైవ్ ఎంటర్ చేశాను ఫైవ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అది తప్పు కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ డేటా అని రావాలి ఎస్ ఇన్వాలిడ్ డేటా అని వచ్చింది సపోజ్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ రన్ చేశాను మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు డేటా అడిగింది ఎంటర్ జీరో ఎంటర్ జీరో అని వచ్చింది నేనేం చేశాను మైనస్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చాను జీరో ఇవ్వకుండా మైనస్ ఫిఫ్టీ అంటే అది కూడా తప్పే కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ డేటా జీరో అయితేనే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ జీరో జీరో అన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ జీరో ఇచ్చాను జీరో ఎంటర్ చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్ కాబట్టి ఇది ట్రూ అయింది కాబట్టి నంబర్ ఇస్ జీరో అని డిస్ప్లే రావాలి ఎస్ గాట్ ఇట్ సో ఈ విధంగా మనం ఈక్వల్ టు సైన్ ని వాడుకుంటాం నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎలా వాడదామో చూద్దాం ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ ఒక నంబర్ యాడ్ చేయమన్నాం ఏ కే సైన్ చేసాం ఓకే ఇఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంత క్రితం ఏ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఏం చేయాలో చెప్తాం నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఇది ట్రూ అవుతుంది ఏ వాల్యూ కనుక జీరో కాకపోతే అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఏంటి డిస్ప్లే ఇట్ ఈస్ సమ్ నంబర్ రైట్ అది రావాలి ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కాకుండా ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు ఏంటి ఇది తప్పు అవుతుంది అప్పుడు ఏం జరగాలి ఇట్ ఈస్ జీరో అని చెప్పాలి ఇస్ క్లియర్ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ కనుక జీరో అయితే జీరో నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటున్నాం తప్పది స్టేట్మెంట్ ఏ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ దీని తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సో ఇట్ ఈస్ జీరో అని చెప్తుంది ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి చూస్తే ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ అని వచ్చి ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం నంబర్ ఒకటి యాడ్ చేస్తాం నంబర్ ట్వంటీ టూ ఇచ్చాం ట్వంటీ టూ ఇచ్చినప్పుడు అదేం జరగాలి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి ఇది ట్రూ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ సమ్ నంబర్ అని డిస్ప్లే చేస్తుంది క్లియర్ సపోజ్ మళ్ళీ రన్ చేసాం ప్రోగ్రామ్ ని మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ అని అంటే అక్కడ మైనస్ ట్వంటీ టూ ఇచ్చాను ఈసారి మైనస్ ట్వంటీ టూ అన్నది కూడా ఈక్వల్ టు జీరో కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సమ్ నంబర్ అని చెప్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సపోజ్ నేను ఎంటర్ ఎనీ నంబర్ కి జీరో ఎంటర్ చేశాను జీరో ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏం జరగాలి ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తుంది ఇట్ ఈస్ జీరో అని చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ జీరో ఎస్ ఇది ఏ విధంగా మనం ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇవి యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ ఒకటే చూసాం ఎంత క్రితం ఇప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాడితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ ఎంటర్ జీరో ఆర్ నెగిటివ్ నంబర్ అని చెప్తాం మనం ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాం డిస్ప్లేలో యూజర్ ఏం చేయాలి దాన్ని దాన్ని చదివి దాని ప్రకారం డేటాని ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేశాడు సమ్ వాల్యూని ఎంటర్ చేశాడు దాన్ని ఏ కేస్ అయిన్ చేసాం ఇక్కడ ఏ కంపేర్ చేస్తున్నాం లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే ఇది జరగాలి 
అది జీరో కానీ నెగిటివ్ నంబర్ కానీ అయి ఉండాలి కాకపోతే ఎల్స్ ఇన్వాలిడ్ డేటా అని చెప్పాలి లేదా పాజిటివ్ నంబర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఏదైతే రాస్తామో అదే వస్తుంది మనకి ఇంట్రెస్టెడ్ ఏంటంటే ఏదో జీరో ఆర్ నెగిటివ్ నంబర్ కాబట్టి ఇది రాసాము మిగతాదంతా ఇన్వాలిడ్ అంటున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ ఓకే ఎంటర్ జీరో ఆర్ నెగిటివ్ నంబర్ అన్నాము ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేశాను నేను వాళ్ళు నెగిటివ్ కానీ జీరో అడిగితే పాజిటివ్ నంబర్ ఇచ్చాను ఏం జరగాలి ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ డేటా అని చెప్పాలి రైట్ ఇన్వాలిడ్ డేటా అని వస్తుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ రన్ చేస్తే సపోజ్ మైనస్ లెవెన్ ఇచ్చాం ఇక్కడ మైనస్ లెవెన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది ట్రూ అయినప్పుడు ఇది చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ ఐదర్ జీరో ఆర్ నెగిటివ్ అని ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఐదర్ జీరో ఆర్ నెగిటివ్ అని చెప్తాం అలాగే మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు ఈసారి జీరో ఇచ్చాం అనుకోండి జీరో కాబట్టి అది జీరో అని చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ ఐదర్ జీరో ఆర్ నెగిటివ్ రైట్ సో ఈ విధంగా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాడతాం నెక్స్ట్ ఇదే సిమిలర్ పద్ధతిలో ఇదే పద్ధతిలో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం జీరో కానీ పాజిటివ్ నంబర్ కానీ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతాం జీరో కానీ పాజిటివ్ కానీ అయితే ఏం చేయాలి ఇఫ్ ఆ ఇచ్చిన నంబరు ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రావాలి ఏమని అది జీరో కావాలి లేదా పాజిటివ్ నంబర్ కానీ ఎంటర్ చేసావని చెప్పాలి కాకపోతే ఇన్వాలిడ్ డేటా అని చెప్పాలి లేదా ఇక్కడ నెగిటివ్ డేటా అని కూడా నెగిటివ్ నంబర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అది మన ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఏది కావాలంటే అలా రాయచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే నంబర్ అడుగుతుంది జీరో కానీ పాజిటివ్ నంబర్ కానీ ఏమని పాజిటివ్ నంబర్ ఇచ్చాం కాబట్టి అది చెప్పాలి పాజిటివ్ నంబర్ అని సో ఇట్ ఈస్ ఐదర్ జీరో కానీ పాజిటివ్ కానీ అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్తుంది సో ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ సో కరెక్ట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు ఈసారి డేటా జీరో ఇచ్చాం ఈసారి డేటా జీరో ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది జీరో గ్రేటర్ కానీ జీరో కానీ ఏదైనా కూడా ఇదే అవ్వాలి సో ఆ మాట చెప్పాలి ఇట్ ఈస్ ఐదర్ జీరో ఆర్ పాజిటివ్ ఎస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ రన్ చేసినప్పుడు ఈసారి నెగిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చాం ఎంటర్ చేయనప్పుడు వాల్యూ నెగిటివ్ ఇచ్చాం నెగిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు అది చెప్పాలి ఇన్వాలిడ్ డేటా అని చెప్పాలి ఎస్ ఇన్వాలిడ్ ఏ ఈ వాల్యూ మైనస్ టెన్ అనేది జీరో కంటే పెద్దది కాదు జీరోను కాదు కాబట్టి ఇన్వాలిడ్ సో ఈ విధంగా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సింబల్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ అర్థమెటిక్ అండ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ని చూసాం నెక్స్ట్ వీడియోలో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఇంకా కొన్ని అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ని యూజ్ చేసే విధానం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఇంకా మోర్ వీడియోస్ ఇంకా ఇంకా సింపుల్ ఈజీగా అర్థమయ్యే వీడియోస్ మీకు ప్లాన్ చేశాను వస్తాయి థ్యాంక్ యూ